ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഇടിമുട്ട എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് പരിപാടി അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇഡ്ലിയുടെ സ്റ്റീമർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് എണ്ണ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പരട്ടണം കേട്ടോ കാരണം അതിൽ എഗ് ഇടേണ്ടതാകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുറവാകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് മുട്ട അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിലോട്ട് വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റീമറിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചൊരു ഒരു ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു ആ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ചേരുവ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം കാരണം ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും അത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലോട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അതിന് മസാല ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ടാം ഇപ്പം ചെറിയ ചൂടിലിട്ട് വേണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്യാനല്ലേ ഇത് പൊട്ടിത്തരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുട്ട കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്തുപടം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ ഇടിമുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ മുട്ടേൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ ലൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കത്തിയേണ്ട ഓരോ ലൈനൊക്കെ വരച്ചെടുത്ത് അതിൽ ഒട്ടുള്ള ഇരിക്കും മസാല കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മസാല ഒക്കെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ പിന്നെ നമുക്കത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതുമായിരി ചെയ്യാം അതുമായിരി ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ അപ്പം ഇതാണ് ഇടിമുട്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സ്നാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്ക
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോ